Crush eh. Kaya dapat ikaw lang yung kinakarma. Huwag mo na akong dinadamay dyan. Ganyan ka magsalita ngayon. Ano? Bahala ako sa buhay ko? Hindi ako makapag-isip ng maayos kanina eh. Kakadakdak mo eh. Ay kaya nga eh. Alam mo mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Ay kinakawa mo dito sa kwarto ng anak ko. Saka bakit ka magalaw ng galaw ng gamit na hindi mo naman kasi gamit? Layas! Labas! Sino na po? Nasaan? Ba't nawala dito? Iniwan ko lang dito kanina. Sakaling magkita kayo ni Wena Baryon, pakitawagan na ako. Ano siya hinahanap? Pinapahanap siya ni Pedro Tansyok. Ikaw na bata ka, ha? Ano bang nakain mo at bigla ka nalang lumayas? Tingnan mo tuloy, oh. Pinag-alala mo kaming lahat. Ay, ang kayo, huwag ka na magalit sa bata. Duda? 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 It's measles o tigdas. Tigdas? Di ba nakakamatay po yung pag sa mga bata? Kung hindi maagapan agad, good thing at nadala niyo siya dito so we can treat her immediately. Pero, Dok, nanghina po siya tapos hinimatay. Ah, dahil na rin sa sobrang pagod at naulanan pa. Usually, what we do with measles, we just let it run its course kasi viral yan. Kailangan po ba talagang... You can find siya. Uh, for the meantime, we can monitor her temperature and then we can decide tomorrow if pwede na siyang i-discharge. Okay po. Salamat, Dok. Okay. Sige. Sige, ano na ako. Thank you. Kasalanan ko to. Kung hindi ko sana siya pinagalitan at pinagsabihan ng gano'n, hindi sana siya umalis ng bahay at napagod at naulanan. Marin, huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi mo naman kasalanan kung bakit nagkasakit si Duda eh. Siguro nga, pagod na siya sa, sa ampunan. Kaya ayaw niya na rin eh. Siguro naghanap na rin siya ng tahanan niya talaga. Ewan ko pa bakit pinabayaan siya ng... Mga magulang yan, kakaganyan tuloy yung bata eh. Ayan, no? Oh. Oh. Eh, kaya naman pala familiar yung pangalang Tansyoko eh. Nabasa ko itong nakarang araw pa eh. Lolo niya, yung hmm. Pedro Tansyoko? Yung pintor? Hmm. Bakit naman? Wala, wala. Hmm. Di ba natin baka sana kay Wena? Kung kayo pa. Sige nga. Hmm. Walang pangit ko na po. O ba, hindi ka pangit. Ang cute-cute nga eh. Bagay na bagay nga sa'yo. Ang dayang pula-pula oh. Parang kamatis. <laughs> Ninong naman. Bakit? Nag-joke ko po eh. Hindi ako nag-joke. Nagsabi ako na totoo. Pero alam mo, kahit mapulang-pula yan, kahit marami ka pang rashes, hindi mo awala yung kakutan mo. Aray! Aray! Ang sakit po! Aray! Aray! Ang sakit po! Sorry, sorry ah. Ang sakit ba? Sorry. Joke lang! Joke lang, joke lang ha. <laughs> joke lang pala ha. O, oh, dandan, dandan. Ba, share mo. Opo. Ready? Ito may pagkain ko nila. Duday, kamusta ka na? Nahihilo ka pa ba? Sorry ah. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na 
na magalit sa iyo eh. Pasensya na talaga. Ah, mabuti pa kumain na tayo. Duto yung daming pagkain ng daming oh, dalunin mo. Oo nga, mga ganito. Ito, kumain ka ng marami. Gagaling ka agad yan. Oo, oh, ito may sabaw. Ano gusto mo may food sa akin dyan? Nagpakasal ang prinsipe at prinsesa, and they lived happily ever after. The end. You know? Nabasa ko na po yun sa mga binigay niyo pong books. <laughs> ako po, may bagong kwento po ako. Sige na, huwag ka na mahiya. Magkwento ka na. Kwento mo sa amin ni Ninang Miren mo. Oh, Sige man. na. Kwento mo na. Once upon a time, merong baby bear at mama bear. Sila sila ng bahay nila. Hmm. Kaya naisip nilang gumawa ng bago. Nagpunta sila sa forest para maghanap ng mga kahoy na gagamitin. Natakot sila ng mama bear at baby bear kasi hindi nila mahanap ang daan pa uwi. Inabot na sila ng gabi sa forest. Kaya doon na lang sila natulog. Nagising si Baby Bear nung umaga na. Magtataka siya kasi wala doon si Mama Bear. Nag-iisa na lang siya. Sabi niya, Mama Bear! Mama Bear! Nasaan ka na? Nawawala si Mama Bear! Oh. Anong nangyari? Abangan! Ay, bakit abangan pa? Tapusin mo na. Ay, di po pwede. Yung po kasi yung uso ngayon. Yung may abangan po. Nako. Para po yung drama sa TV. Ah, ikaw talaga, binibitin mo pa kami. Sige na, matulog ka na. Para gumaling ka kagad. Sige po. Nako, tulog ka Tulog ka agad. <laughs> ikaw ha, dinadjoke po kami. Sige na, mapahit mo kami. Hangin na. problema ba? Wala. Ang ganda niyo lang panoorin. Close ka pala talaga sa batang yan. Mabait kasi itong batang to. Tsaka malambing. Love. Bumaba na yung lagnat niya. Ang sabi ni Doc, kapag manageable na daw ang fever niya, pwede na daw siya iuwi para ma-discharge. <laughs> Siguradong pababalikan na naman ito sa ampun niya. Mahirapan na naman ang kandis itong batang ito. She's now hydrated and the fever has subsided. Um, pwede na siyang umuwi at sa bahay na lang magpagaling. Thank you, Doc. Oh, sige, mauna na ako. Oh, pagaling ka, han? Sige po. Thank you. Thank you. <laughs> Nino? Saan naman po ako uuwi? Di ba, Duda, yung napag-usapan na natin ito? Sana po, huwag saan po yan. Good morning. Good morning, sister. Good day. How are you? Sister? Do you want me to go back? I don't want to go, sister. Don't want me to go. Please, 
dito para kausapin si Mr. and Mrs. Sandejo. Oo, oh, narinig mo yun. Kakausapin lang naman pala kami. Mr. Sandejo? Mrs. Isa naman ko si Ms. Paez, one of our social workers. Good morning po sa inyo. Nice meeting you po. Um, Mrs. Sandejo, Mr. Sandejo, mas maganda siguro kung sa labas na muna tayo ng pisa. Sige po, Mr. Tuday, sa labas muna kami, ha? Dapat sampo na ng tuloy ni Duday after discharge. Pwede namang doon na rin siya magpagaling. Nakakahawa po yung tigdas. Paano po yun? Baka mahawa yung ibang mga bata. Uh, well, may mga isolation rooms naman sa orphanage namin. Ang problema lang, uh, may mga pasyente na nakain sa isolation. Kaya walang available na kwarto para kay Duday. Pwede sa amin. Kaya lang. Pwede naman. Love talaga? Oo. Kailangan ng bata na masisilungan eh. That's the least I can do for her para man lang makabawi ako. This is so noble of you, Mrs. Sandejo. Mr. Sandejo, maraming salamat. May God repay you in many ways. Salamat po, sister. Buena! Buena! Sulan lang naman ako ni Desa noon eh. At nagpakauto ka naman. Baliwala lang sa'yo na mamatay ako basta mapagbigay mo lang yung babae mo, ha? Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Sana lang sinabi mo na sa'kin kung nasa'n yung anak ko. Para hindi na umabot sa ganun. Gusto mo malaman kung nasa'n siya. Medyo nawawala siya. Kasalanan niyo ng babae mo! Kasalanan niyo! Kasalanan niyo! Dalawa ko ba't nangyari yun sa anak ko? Nangyayaan mo nang wala yung anak ko? Bakit mo nangyayaan mo wala yung anak ko? Anong ginawa mo? Bakit? Sana noon mo pa naisip yan. At hindi puro yung babae mo. Sana hindi nangyari to! Sana hindi ko napabayaan yung anak ko kung may tatay lang na tumulong sa amin noon! Sakaling makita kayo ni Wena Marion, pakitawagan na dadako. Ba't mo siya hinahanap? Pinapahanap siya ni Pedro Tansyok. Uy, sikat na finger ko lang ito eh. Oh, ayaman. Dati ba kasama kay Wena? Kung kayo pa. 
Ano tayo? Magsisihan na rin na. Ang, ang importante, magkasundo tayo ngayon. Para hanapin natin yung anak natin. Tutulungan kita. Magtulungan tayo. Kapal ng mukha mo. Eh, hindi ka nga nagpakama noon. Tapos ngayon, gusto mo hanapin yung anak mo? Manigas ka. Ako lang ang hanap sa anak ko. Ako lang! Wen? Wena! Wena! Pero siyempre, huwag ka sa akin magpasalamat. Magpasalamat ka rin sa ninang mo. May ninang na rin. Ninong, okay po po talaga kay ninang na doon po ako umuwi sa bahay niyo? <coughs> Andito ako. Narinig ko yun, Duday. <laughs> Sorry po. Akala ko po kasi ayaw niyo po sa akin. Narinig ko po yung sinabi niyo po kay Nino. Duday. Duday, I'm sorry sa mga nasabi ko sa'yo noon. Nabigla kasi ako nung nakita ko na kinagalaw mo yung mga gamit ng anak ko. Nag-move on pa kasi ako noon sa pagkamatay ni Alisa. Uh, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya yung mga yun. Pero dahil humingi ka ng tulong at hindi naman kita matiis at dahil pinapasaya mo ang ninong mo sa bahay ka na mga natumira. Oo, oh, narinig mo yun? Sa bahay ka na titira. Thank you po, <laughs> Thank you lang. Wala bang hug dyan. Oh, hug na kayo. Hug! Thank you, Tony. <laughs> You're welcome, Duday. Oh, Duday, ito ang magiging kwarto mo. <laughs> wow! Ang ganda, Boy. ganda po! <laughs> Duday, huwag ka masyadong malikot. Baka mabinat ka. <laughs> Sorry po, Ninong. Pasensya po, Ninong. Kasi po, ang ganda-ganda po talaga ng kwarto ko eh. Tapos na-excite po talaga ako. Nambut-nambut po ng kama. Talaga? Sa'yo sa'yo yan. <laughs> Salamat po. <laughs> Welcome. <laughs> oh, ito. Oh. Nambut yan. Ah... Oh. Uh, kung kailangan yung extra unan, ito oh. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin ang ninong mo o kaya kay Manang Engke. Thank you po. Ninong? Mabait po pala si Ninong, no? Kasing bait niya po siya. <laughs> Oo naman. <laughs> Mabay talaga ang ninang mo. Nino? Siguro po masarap po magkaroon ng magulang na nakakasing bait niyo po. Sana po kapag po may aampun po sa akin, mabait din po. Duday, huwag mo kamutin yan. Baka mamaya ma-infeksyon pa yan. Ang kati-kati po kasi, Ninang. Ah, ako ka nga doon. Ilalagay tayo. Papahit tayo dyan. Teka lang, ha. Ito nga, ipahit natin dyan para mawala yung kati-kati mo. Hmm? Salamat po, Ninang. Ayan, wala na ba yung kate? Lagyan pa natin. Hmm. Ano? Mas okay? Opo. Wala ba? 
Opo, thank you po. <laughs> ah, Duday, di ba may kinikwento ka sa akin tungkol dun sa mama bear, sa kayong baby bear. Di ba? Ano nga pala yung continuation nun? Pwede ba ikwento mo sa akin yung ending nun? Hmm? Opo, um, dun po yun sa pagising po ni baby bear. Hmm. Nawawala po si mama bear. Hmm. Akala niya po iniwan na siya ni mama bear. Umalis po siya sa, sa taguan po nila para hanapin si Mama Bear. Mm. Pero, ang hindi niya alam, bumalik na pala si Mama Bear. May dalang food. Pero, mag-aalala si Mama Bear kasi wala na doon si Baby Bear. Kaya, umalis siya para hanapin. Mm. Pero, nung pagdating niya sa labas ng cottage, may nakita siya sa snow. May dugo. Kinabahan si Mama Bear kasi baka na-aksidenta si Baby Bear. Baka may nangyaring masama sa kanya. Kinabahan talaga si Mama Bear. Tama na. Tama na. Hindi pa po tapos yung kwento ko, Ninang. Tutay, please. Tama na. Banang! Banang, dala niyo po na may iinom si Duday. Hindi naman na-aksidente si Baby Bear eh. Nandun siya sa forest. Nahanap niya pa rin si Mama Bear. Ano nga ko pala si Baby Bear eh? Naghahanap ng Mama. Ate, nag-e-effort naman ako mag-move on eh. Tapos nag-reach out naman ako kay Duday. Hmm. Pero bakit ganun? Sa tuwing na may mention yung aksidente, nasasaktan pa rin ako. Alam mo sis, ganun talaga yun. Na kapag ka may naririnig ka tungkol sa aksidente, hindi may iiwasan na maalala mo yung nangyari kay Alisa. Anong gagawin ko? Siyempre, iiyak ka ulit kasi masasaktan ka. Tapos, magnadasal ka, hihingi ka ng lakas ng loob sa Panginoon na bigyan ka niya ng lakas ng loob na mag-move on kahit one step at a time lang. Pero nasasaktan pa rin ako. Hindi naman kasi talaga mawawala yung sakit, sis. Pero, meron kang makikitang taong magpapasaya sa'yo, magpapangiti sa'yo, at kapag ka nangyari yun, dapat i-embrace mo siya. Alam mo, Te? Mm. Si Duday, hindi siya mahirap mahalin. Saka napapangiti niya ako lagi. Talaga? O, eh, yun naman pala eh. Mahalin mo siya! Pero kasi nagigilty ako eh. Na kapag nagmahal ako ng ibang bata, parang pinalitan ko na rin yung anak ko. Mirin, sister. Alam mo kahit na anong gawin natin, wala naman talagang makakapalit kay Alisa sa puso mo eh. Pero ganito kasi yun, tayong mga ina, malaki ang puso natin. Kaya nga natin ibigay yung buong puso natin sa isang bata lang eh, sa isang anak natin eh, pero palaging may matitira para sa iba. Enke! Si Enke! Ma'am, sandali lang po, tatawagin ko ha. Okay. Uy, sino ka? 
Anong ginagawa mo dito? Sabi ko, sino ka? What's your name? Sabi ko, sino ka? Ako po si Duday. Anong ginagawa mo dito? Pinatira po ko dito ni Nino. What? Pinatira ka? Enke! Enke! Hilda! Totoo ba na pinatira ni Adrian ang batang to dito? Duday, lumabas ka muna. Lumabas ka muna, please. Sige na, sige na muna. Ano yung nasa balat niyan? Yuck! Oh, oh, oh.